course of four farming years, we have been following Dutch farming enterprise, Frons and Agriculture, and keeping you up to date with regular videos about the business. From drilling and planting to crop care, harvesting and finally processing, farm owner Frank Franzen has led a worldwide audience around his farm, explaining what is done, how it is done and why it is done. Without further ado, it is now time to catch up with the team from Frunz and Agriculture. 2023 has been one of the most extreme years in recent history for farmers in the Netherlands. A combination of long wet spells followed by short hot and dry periods has taken its toll on the crops. An extreme wet autumn with more than 400 millimeters of rain falling between September and November meant that harvesting root crops, drilling winter cereals and autumn cultivations have been almost impossible to carry out. Early January, Frank Franzen tells us how he has experienced the harvesting season and what the team is doing at the start of the new year. It is today, 9 January 2024. It is a degree of 500 0. It is cold. We are today the last aardappelen aan not aan het rooien, maar aan het cultivaten. The worst duurt too veel impact op dit perceel. En het was, we hebben ze niet kunnen rooien. Dat is spijtig. Dat daar kom eigenlijk niet veel voor. Iemand uit de buurt had geloof ik 1180 mm water aan hebben we gekregen. En dat is te veel geweest om de laatste aardappels nog te oogsten. Spijtig, um, maar goed, uh, dat hoort erbij. 23 was wel een bijzonder seizoen. Heel laat gaan poten, uh, daarna heel veel droogte gehad. Uh, in de zomer toch extreem, uh, soms met warm weer, veel water uit van boven gekregen. De gewassen hebben eronder te lijden gehad. Ik uh, kan durf al te stellen dat wij van het jaar uh, verhoudingsgewijs uh, lage opbrengsten, tenminste wij vinden dat we lage opbrengsten met de aardappelen hebben gehad. Uien, ook lage opbrengsten. Ook Problemen in pootuien met, met zuur en, en, en andere bacterieproblemen. Ook iets waar we uh, niet blij mee zijn, wat door weersinvloeden enorm veel impact heeft gehad. Dus de pootuien zijn allemaal al lang weg. De zaaiuien zitten zijn wel goed. Die zitten keurig in de kist. Goede kwaliteit, mooie partij. Dus daar hopen we dat we daar uh, het verlies van de pootuien kunnen compenseren. Het spruitenteam draait lekker door. Tot nu toe wel relatief hoge opbrengsten van de spruiten. Het gewas draait mooi, het geeft rust in het bedrijf. Tulpen hebben we voor de grote regenval kunnen poten. Gaat het zoveel regenen, dan denk je bij eigen, ja, zijn we er dan ook echt blij mee. Aan de andere kant, we hebben ook niet veel andere tijd meer gehad om ze wel nog te kunnen poten. Dus ik op hoop van zegen en dat we proberen te zorgen dat, dat de natuur zijn eigen wat herstelt en de tulpen netjes goed boven kunnen komen. Dus het is altijd weer even spannend. Zaaien is raaien en oogsten is af en toe ook lastig. Hè? Onderaan de streep. Weer een mooi seizoen en met de nodige uitdagingen daar worden we soms ook weer blij van. Nu hebben we de vorstijmen wel nog volop aan ploegen. We zorgen dat we zoveel mogelijk nu toch nog wel om kunnen draaien. We hebben op het algemeen toch vrij veel grond die het plezierig vindt om in november, december, januari wel omgedraaid te worden. Zodat het, het weer nog wat invloed heeft op de, op de grond. Er is wel redelijk veel tarf al gezaaid. Gespit zaait wat, geel beetbeleid. Ja, er komt toch weer wat de, de bonen en de erten en bouwplan. Dus die grond die draaien we nu. Die zomer kan dat verweren en dan kunnen we daarna netjes de, de bonen en de erten zaaien. A few days of glorious weather allows field work to be picked up after more than a month of standstill. Wilbert is busy ploughing in a cover crop near the main farm, using the Fent 724 and six furrow Lemkin Jewel 8 plough. Some frost early December already knocked back this cover crop, consisting of a mixture of yellow mustard, vetch and tillage radish, among other plant species. This was sown after onions had been grown on this field. Due to the hard frost, it isn't possible to run on land with the tractor, as the wheels are unable to grip into the soil. However, as Frank explained, it is now time to turn over this soil, so the frost can hopefully create some tilth for the coming season, which is only eight to ten weeks away. On another farm, Martine is also ploughing, using the Fent 942 and Lemkin Jewel 10 plough. This is also normally used on land in a seven furrow configuration. Due to the previous wet conditions, one furrow has been removed as a precaution. 
This field of strong clay soil grew Brussels sprouts last year. Without a soil cover, the land is much harder and it is hard work for the plough to turn over the soil. The disc halters have already been removed as a precaution measure and as the soil keeps getting harder, this is also taking its toll on the skimmers. You might remember that last year the Fent 943 MT crawler tractor and 942 wheel tractor were sold. A new 942 of the 7th Vario generation joined the field. We filmed it last autumn as a field of wheat stubble is being ploughed. This time with all seven furrows mounted. Driving the tractor is a student from Denmark. Frunzen Agriculture regularly has students from abroad learning and working on the farm for a period of time as part of their study. If you are interested in a placement, take a look on the website for more information. The tractor is very similar to the previous 942 model it replaced. The biggest difference being that it sports the one control concept from Fent. This uses a new joystick and up to three displays to control all the tractor's functions. Another new function is the RTK GPS plough control that steers the plough to make sure the furrow is dead straight. Previously, this was done using an external unit, but it is now all integrated in the new system. We're now going to catch up with Frank again because he has some exciting news to share with us about the farm. We gaan uh, wat, uh, wat tilt uitbreiden naar richting Brabant. Hier op het eiland wat, uh, wat, 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 we zijn we wat grond kwijtgeraakt. We hebben uh, vanuit een andere overname een familie die gevraagd heeft om een, uh, in een VO-rijgebied een stuk uh, aardappelen, uien en spruiten uh, te gaan telen. Wel wat verder hier vandaan zijn we met de auto een klein uur en met de trekker een kleine twee uur. Dus dat is voor ons best wel een hele exercitie. Dus we gaan daar het, het zaaien, het oogsten. Uh, er komt gewoon één trekker met een spuit te staan die kunnen we strooien en spuit. En uh, verder rest, uh, gaan we daar toch met, uh, kunnen we binnen de club met vrachtwagens en logistiek dat wel uh, managen. Dus dat is voor ons wel een hele uitdaging. Ook wel weer leuk. Het team van, uh, van onze medewerkers heeft daar ook zin in. Ja, we gaan iets uh, extensiever met, uh, met uh, aardappelen en uien. We gaan toch uh, van uh, één op uh, aardappels zat wel eens één op drie. We gingen naar één op vier en gaan we nu soms naar één op vijf. Uh, uien was één op zes, gaan we naar één op zeven, één op acht. Komt daar een, uh, erten was al langer, maar bonen komt ook meer omdat we dan toch af en toe een keer goed, goede schoonmaak kunnen krijgen met wortel onkruid. En dan is bijvoorbeeld een teelt van bonen dat je in mei bonen zaait, dan heb je in ieder geval al je wortel onkruid een keer een klap kunnen geven. En nu in de combinatie met de veehouders, misschien dat er ook nog wel een stukje gras in de plaats komt om als die een, een rustjaar of een tweejarige rust erin te doen. De samenwerking met de veehouders is ook wel dat er een stukje roulatie is van mest die ook een jaar rond afgenomen wordt. Dus de, de bouw van een aantal silo's en, en zorg ook dat we elkaar begrijpen is, wordt in dit plan meegenomen. En we gaan dat proberen op die manier er wat van te maken. Dus we hebben er wel weer zin in. The sale of the crawler tractor also means that the workload has to be spread across the rest of the fleet. Here we see the Fent 930 subsoiling and drilling a cover crop mixture. The 6 meter working width is hard work for the 300 horsepower tractor, but it is managing slowly but surely. This field, one of the largest on the farm, grew onions last season. It had already been redrained and was subsequently leveled. Slurry, compost and gypsum have been added to improve soil structure and organic matter levels. The cover crop that is now being established will utilise all nutrients, preventing leaching during the wet autumn months. This approach is typical for the company as they try and improve soil fertility whenever they can. It is time for some more tech talk. We also get to hear what other pieces of machinery have been purchased for this year. Ja, op het gebied van uien hebben we de, een, een, een testfase gemaakt om met bedden van drie meter uien te gaan zaaien, schoffelen. En in die optiek is dat de trekker op drie meter gezet, dus op de onbereden bed. 
is op zich voor als je het dicht in de buurt zit is het een hele mooie optie. Is ook wel goed bevallen. Alleen ja, we gaan nu dus veel verder telen, dus meer over de weg. Dan gaan we nu toch weer terug naar 2,25. Dat is voor ons wel een beetje een rare move, hè? want we hebben alles op 3 meter. Dat was van het afgelopen jaar voor het schoffen en het zaaien. Dachten we dat is een mooie optie. Alleen als je toch met een trekker op 3 meter spoor kilometers over de weg moet maken, is het niet ideaal. En we merken toch ook wel dat investeren in een spotsprayer, die komt aankomend seizoen ook. En daar heb ik gezegd van achter een 2,25. Spotspray is ook idealer. Dus dat is de reden dat we waarschijnlijk toch de switch weer gaan maken van, van 3 meter terug naar 2,25. Als je alles in de buurt hebt, zou ik lekker op 3 meter blijven. Het is een mooi systeem. Je ziet het aan de uien. Het gewas is vol 12 rijtjes uien op 3 meter. Dat is machtig mooi. Alleen als je echt kilometers moet gaan maken, is het lastig. Slecht als voetbal. Het areaal spruiten neemt nog wat toe. De bedoeling is dat we dus met twee combi's gaan rijden, omdat we toch wel zien afgelopen jaar met het natte voorjaar hebben we op een gegeven moment dag en nacht gereden. En spruit is nog was, dat moet je 100% doen en anders niet. En als je een groot perceel bezig bent en je kan het niet de capaciteit halen, dan is het aanregen is af en toe lastig. En ook de capaciteit dag en nacht met mensen, je hebt allemaal mensen op die planten zitten, dus we hebben gekozen voor een extra set. Dus 1,516 wordt ook omgebouwd, zodat we op smalle cultuurwielen een extra set kunnen spruitplanten. Dat geeft rust in de organisatie. Komend seizoen gaan we rijden met de demo-machine van de Wulf, dat is de Zeta. Dat is de all-in-one machine in de hefrichting. We hebben nu planten we met een getrokken combinatie. Dat betekent altijd dat je ook zo over de koppakken moet rijden. En nou, met die setter kunnen we dus op de kortere koppakken minder schade. We gaan kijken of dat, dat iets ons brengt. Alle, alle percelen worden op die manier geplant. De twee machines, dus dan kunnen we ook goed een vergelijk maken hoe dat eruit gaat zien. De aardperoor wordt na acht seizoenen omgerollen. Dus en daar kunnen we een nieuwe de Wulf weer quattro aan, waar we weer mee vooruit kunnen. Twee 728 die komen dit voorjaar worden die uitgeleverd. En twee 724 ingerollen worden, maar nu met het externe verhaal, misschien hebben we die er nu toch bij houden. Dat we voorlopig een goede bezetting hebben. Dus, uh... There's many things affecting the farming world right now, from the protests going on in various European countries to the environmental rules being forced upon farming entrepreneurs, and these can't be overlooked. Frank is particularly concerned when it comes to the profitability of the farm. However, modern large-scale companies, such as Friends and Agriculture, just have to keep on innovating, as you'll hear from Frank. Wat ik toch ook wel weer even wil zeggen, want het politiek beleid, de, de, de visie is natuurlijk toch dat alles wordt duur. De hoge aardappelprijzen, hoge uienprijzen, hoge spruitenprijzen. Dat creëert dat in principe toch ook wel geld verdiend kan worden. Aan de andere kant wordt alles ook wel veel duurder met alle spullen die we opgelegd krijgen. Houdt ons dat af en toe ook wel bezig. Ik vind het ook wel weer een, echt weer een meesterlijk stukje van de overheid dat we natuurlijk met z'n allen vergroenen kantjes doen. Goud proberen te halen om het zo goed mogelijk te doen en dan zeggen... Word je toch weer gekort op die regeling, omdat er blijkbaar niet genoeg geld is. Ik snap soms niet hoe ze het kunnen verzinnen. He, dat is iets wat, wat me persoonlijk ook af en toe wel bezighoudt. Van hoe is het mogelijk? We willen graag ook af en toe een keer meedoen om, om een stukje grond weer te kopen. Dat ook de overheid hier ook echt wel fanatiek koper wordt van grond. Het zij voor het uitruilen met andere bedrijven, voor VO-rijbedrijven. Ik weet niet wat de regeling is, maar. Laten we zeggen, de overheid wordt onze concurrent. Dat houdt ons bezig. We zien altijd wel weer kansen ergens anders. Hè. Dat heb ik ook net uitgelegd. Dus we gaan ook wel door. Dus dat hoef je ook niet over te twijfelen. Het betekent wel een mooi bruggetje naar Senegal. De uien staan er goed op. Senegal is wel later. We hadden ook wat, wat meer regen gehad in oktober met zaaien. Dus we zijn er later. Maar het ziet er wel mooi uit. Het gewas groeit goed. We zien dat daar het teelt meer dan onder controle is. Hoge uienprijzen, dus daar hebben we ook relatief vrij veel uien weer gezaaid. Daarnaast komt er een vrij grote test voor meloenen voor Europa, waar we meer achter richting tuinbouwgewassen gaan, omdat ook de consument in Senegal steeds meer en meer eigen product, ook watermeloen, ook spersiebonen, pepertjes, paprika, tomaat, komkommer en ja, dat zijn ook hele mooie teelt. Dus het hoeft niet altijd aardappelen en uien en, en tarwe te zijn, maar je ziet dan met succedine dat er hele mooie resultaten gaan worden. De eerste week februari, de tweede week februari misschien, dat we dan richting een stukje kunnen gaan oogsten. Dus onze uien hier die kunnen nog voorlopig 
straks met de boot die kant op. Uh, Senegal vliegen we de jongens hier van het eigen team. We vliegen nu in de winter regelmatig daar naartoe. Het is een mooie afwisseling ook van het, het werk hier zo. De techniek hier en de, de kennis en teelt en, en, de, en daar het bedrijf te runnen. Het geeft ook veel energie. De jongens vinden het leuk. En ook de collega's in Senegal vinden het ook leuk dat daar progressie geboekt wordt. En dat maakt het wel weer een mooi verhaal om ook toch in Senegal weer verder door te investeren. We gaan de twee hallen bouwen. Een is kantoor plus een verwarmde werkplaats waar we in de winter gewoon efficiënt en goed en snel onderhoud kunnen doen. Daarnaast ook een ruimte om makkelijkere groepen te ontvangen, zodat we ook kennis kunnen delen, maar ook collega's kunnen ontvangen. Dus dat is 2500 vierkante meter en er komt nog een 2500 vierkante meter bouwen bij als machineopslag omdat we proberen de machine steeds meer naar één locatie te krijgen. Een overdekte wasplaats, een overdekte tankplaats en er komt een ruimte waar we de spuitmachine apart opstellen. We ook kunnen wassen apart voor de spuitmachine, zodat nooit meer een druppeltje links of rechtsom op een verkeerde plek kan vallen. Ik ben wel nieuwsgierig hoe we dat allemaal in de, in de BV in Nederland gaan betalen, zulke soort dingen. En ik zie om me heen ook wel eens dingen gebeuren dat ik denk, ja, hoe doen andere bedrijven dat allemaal? Want bij ons doet het wel zeer in de portemonnee. Ik ben geen van. Something a little special now for our Dutch viewers. Frank has an announcement to make. De laatste jaren begeleidt Niels ons met ons bedrijf. Hier hebben we daar de nodige beelden van kunnen zien. We hebben een team van, van acht vaste medewerkers die hier dagelijks de tent runnen. Je ziet het als een stukje eigen bedrijf. Door de uitbreiding van werkzaamheden zijn we op zoek naar minimaal twee collega's die ons weer gaan versterken. Het mag ook jeugdige collega's zijn die weer kunnen meegroeien in het bedrijf op het allerlei gebieden. Het is een mooi bedrijf. Ik, ik denk dat we alles kunnen faciliteren. Het is een voordeel aan ons bedrijf dat je met meerdere collega's bent, zodat je ook af en toe wel een keer naar de voetbal kan of een keer naar wat anders kan. Dat is het mooie van dit. Je bent niet alleen, je werkt in een team. Zelfstandigheid wordt vooral gewaardeerd, meedenkend en ja, toch ook wel verantwoording voor de ten. Sta je open om te solliciteren en wellicht word je onze nieuwe collega. We have now come to the end of this video. We hope that you enjoyed our extensive update about funds and agriculture. By now you will have heard all the latest developments and we hope you'll be pleased to hear that we will keep on following the company in 2024. We will showcase all the new machinery, the new farm in another part of the country and new crops such as beans grown for this year. Thank you for watching and supporting us. Please let us know what you think about this video in the comments section below. Don't forget to like and subscribe. Are you interested in a placement in front and agriculture in the vacancies? You can find more information below the video. See you next time. Goodbye.